na po kasi yung ron days na ngayon. So, maglilinis po tayo ng trick na ngayon, ha? So, next is, check muna natin yung ano nga, yung pulse oximeter kung okay yung kanya oxygen saturation. So, then, pulse okay. Then, doon na tayo mag-proceed. So, ay, ate, pag-alap pala, sorry. Ganyan? Kaka. So I have already prepared my equipment here. We have my kidney bases, cotton balls, um, cotton tip applicators. We have this NSS uh, hydrogen peroxide alcohol, povidine, ghost pads, and mga clamps. And of course, we have clean clamps. So first, we will tayo kay client. Ayan. So good morning, ma'am. Ako po si Yuro, yung nurse na ngayon. So, ma'am, maglilinis po tayo ng trach nyo, ha? Kasi medyo madumi na po siya. Ayan. So, thank you po. So, check po muna natin yung ano, pulse oximeter. Since nasa ano po siya, normal range, which is 95 to 100%. So, okay na po mag-proceed tayo for the uh, cleaning of tracheos nyo. Ayan. So, first po is mag-hand washing muna tayo. Ayan. And then, we're going to put on the gloves. Sa gloves po, is ano siya, ang protocol natin dito is skin to skin, gloves to gloves. So, una, eto. Skin to skin. Ayan. Then, pwede na po natin galawin to. Then, ayusin na po natin. So, nakita nyo po, ganito po ang paghawak po, hindi po dito. Kasi, gloves to gloves. Ma'am, so tatanggalin ko na po yung trick nyo, ha? So, hilahin po natin siya pa pa ba? And then, uh, side towards us. So, lalagay po natin siya sa kidney basin. And then, i-replace po uh, agad natin yung temporary. Ito. So, next po is nilinisan natin ang ating slate. Uh, so, para po ano, lumuwag yung ano, mga flame at matanggal is kailangan po natin siyang lagyan ng hydrogen peroxide. Babag po natin siya in 10 seconds. And then, to make sure po na malinis na yung sa loob natin, kailangan po natin siyang linisin using ghost pad and cotton tip applicator. Then, kailangan po natin siyang banlaw one. using our normal saline solution. Tapos lahat po. Then, doon din po, kailangan natin linisin yung loob niya and mag-dry. sa outer 
So, single stroke lang po gagawin natin dito. So, bawat ano po, good end nya. So, this is okay. So, ngayon po is ating ah, ilalagay po siya sa, ano, sa sterile na ano. Try natin. And then, atin na pong tatanggalin yung temporary kanan. So, ang next po is wash natin itong ano, uh, temporary pero same lang din po yung procedure sa ginawa natin doon sa permanent. So, assuming na okay na po siya, babalik na po natin siya sa Then po, ang next na gagawin natin is uh, yung uh, dressing. So, magtatanggal muna tayo po ng gloves. And then, kailangan po natin mag lagay na cotton balls. Then, make sure po na yung first two is soap po siya. Yan. So, next po is pulin na po natin yung dressing. Tatanggalin natin. Mami, tatanggalin po natin yung dressing mo, ha? So, next po is kailangan natin magkasas ulit. And then, gagamit po tayo ng um, surgical gloves. So, ngayon po, isilinisan natin yung surrounding ng, ano, ng tray. So, using po ng ating wet with alcohol. So, one stroke lang po siya. And the other good side. Nakalimutan ko yung isip. And next po is yung ating uh, dry cotton. And then, doon po sa ano, baba. Ngayon po is kailangan natin kalitan yung kanyang uh, bandage. So, ang gagawin po natin ngayon is yung singular. Ano ba singular? Triangular. Ano ba? Triangular. Triangular. Ayan. Pwede mo edit yun eh. Opo. Edit yun po. Kaya kapungkat. Hindi, burahin mo lang. So, We have two types of dressing. One is ginagamit in hospitals. One, the other one is sa baka home-based patient. Yeah. Yun. So, ito po, home-based po ang gagamitin natin which is itong triangular. So, make it sure po na itong edge niya is dito po sa alias. Sa chest side. So, how to insert? Ganun-ganun lang po siya. Yan. Then, insert po natin yung 
isi the club The next po is kailangan natin maglagay ang mag suction if kailangan po para ma release po yung mga flames na kanya. Yung double na sa ano pa? Double. Yung na magbukas. Double. Dito kita ng double. Double dressing. Ay double dressing din. So yung dressing na yan accepted in the hospital. So yun po is paglalagay naman tayo ng double dressing. So ano po i-release itong ano, uh, triangular is almost the same din. Dito lang po siya hinilain sa baba. Yeah. So next you will be doing double dressing. Ngayon naman po is for hospital setup. So ang kailangan po natin dito is ano, uh, double dressing. So hati lang na po natin into uh, two into yeah yeah gagawin lang po natin siyang ganito and then insert po natin proceed sa suction niya. So, make it sure na meron tayong 4 to 5 inches para sa pag-ating pag-suction. Okay, so pagpasok po natin sa kanyang circular motion. And 10 seconds lang po siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then, i-release po natin siya. And i-repeat po natin as necessary. Kung konti lang naman po, pwede na po yung isa. So, ang pagdi-dispose po ng, ano, ng ating catheter, isusama na natin siya sa gloves. Sorry. And then, that's all pa. Thank you. Hi guys. So, ngayon naman is uh, gagawin natin kung paano magpakain through NGT feeding. So, NGT po is not nasogastric uh, tube feeding and meron po tayong tatlong guides na ginagawa number one is positioning so make it sure na yung pasyente natin is nasa semi fowler's position or 45 degrees angle ayan so hi ma'am papakinig ka kita ngayon na so ngayon itatas po natin yung bed mo sa uh, 45 degrees ayan. so assuming na po na nasa semi fowler's na tayo and then 
Ngayon po is next is i-check natin kung intact ang kanyang MGT. Ayan. So, paano po natin gagawin ngayon? Is move. So, ganito po ang pag-check ng uh, NGT kung intact po siya using the Aceptus syringe. Itong NGT tube natin and this stethoscope. Parking kasi. Open, but in. Ayan. So, gagawin natin guys is pa-paste natin itong stethoscope sa taas po ng kanyang ano, uh, navel. Then, yung sculpting po natin kung meron po tayo gragling sounds na maririnig. So, yan, magpapang po tayo ng dalawang beses. Yan. And then, kung meron po siyang gragling uh, sounds, ibig sabihin po intact siya. So, this is good for feeding. So, upon checking po, ang next na gagawin natin is we can start correct feeding na. So, assuming po na itong mga gamit natin dito, this is uh, the water for flushing. We have the OF for feeding and medicine. So, first po ang gagawin natin is half of the water po is gagamitin natin for feeding. But make sure na lagi nakakake muna po. So, once na i-open natin, for example, maglalagay tayo ng 20 ml water. And then... Mga no, Alisa, ito na o... Thank you. 